Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seid diesen Winter Eis, Schnee und Kälte in Deutschland leid und plant vielleicht einen Sommerurlaub, vielleicht mal in Nordspanien. Dann habe ich was für euch. Bleibt dran, ich stelle euch nämlich eine App vor. Oh Mann, ist das kalt. Oh, oh. Vielleicht plant ihr ja für dieses Jahr im Sommer mal etwas ganz anderes zu machen. Das will heißen, ihr fahrt zwar nach Spanien, aber diesmal in den echten Norden Spaniens, also nicht an die Costa Brava, sondern an die Atlantikküste, also den wirklichen Norden Spaniens. Und dort habt ihr zum Beispiel so ein interessantes Ziel wie Santiago de Compostela. Vielleicht wollt ihr sogar den Jakobsweg entlang fahren, entweder hin oder auf dem Rückweg. Aber ich kann euch empfehlen, nehmt auf jeden Fall die Strecke an der Atlantikküste mit und macht dort Halt an dem Atlantik. Dann werdet ihr sehr interessante Spots finden. Plant ihr also dieses Mal eine Reise in diesen Norden Spaniens, dann könnte euch eine App hilfreich sein, die wir im Oktober 2022 entdeckt haben. Diese App ist eine originär spanische App. Sie kommt aber auch zumindest in einer englischen Version daher oder ihr könnt äh, wählen zwischen den Spracheinstellungen und könnt also auch auf Englisch schalten. Dieses ist eine Park-App im Grunde, aber das Tolle ist, sie hat Funktionen für das Camping und diese App heißt P-Verde. Das schreibt sich P und dann V-E-R-D-E, -E, aber wir blenden das auch nochmal ein und ihr findet Informationen dazu in dem Text zu diesem Video. Ihr könnt diese App finden sowohl im App Store als auch im Google Play Store. Also sie ist für beide Handy-Versionen, beide Software-Versionen erhältlich. Und ich zeige euch jetzt ein paar der Funktionen dieser App. Ich zeige euch zunächst die App äh, im App Store. Und ähm, weil ich benutze ein iPhone auf dieser Plattform und ihr seht dann, dass ich die App von dort aus direkt öffnen kann, weil ich sie bereits heruntergeladen habe. Und wir kommen auf einen Startbildschirm mit sechs Icons drauf. Und eines dieser Icons ist mit einer Caravan-Darstellung. Also das versteht ihr auch so schon. Beziehungsweise ich habe hier bereits die englische Sprache eingestellt. Man wählt dann für uns äh, das Caravan aus und man kommt in diesem Moment auf eine Übersichtskarte, wo man oben eine Landkarte hat und im unteren Bereich Infos zu Stellplätzen. Schauen wir nun auf den oberen Teil der Landkarte, dann seht ihr, dass dort ein großer blauer Punkt ist, nördlich von München. Das ist meine aktuelle eigene Position, weil ich bin in der Nähe von Nürnberg. Und ich ziehe jetzt einmal die Karte Richtung Frankreich. Und dann seht ihr, dass dort schon etwas passiert. Es kommen so verschiedene kleine Punkte in die Karte reingeflogen und ich ziehe das einmal weiter offen. An dieser Stelle muss ich sagen, dass diese App hauptsächlich für den Norden Spaniens konzipiert ist, also die nördliche Hälfte. Und ihr könnt ihr sie sehr schön für eine Tour zum Beispiel von Bilbao Richtung Santiago des Compostela benutzen. Was bedeuten diese Zeichen? Das sind jetzt tatsächlich bereits entsprechende Caravan-Stellplätze und auch ähm, andere Servicestellen. Also es gibt auch äh, reine Parkplätze, wo man tagsüber nur parken kann, aber nicht übernachten. 
äh, wir sehen jetzt hier die Einzeichnungen für den Nordosten von Spanien. Und ich zeige euch das mal hier ähm, in der Nähe von Bilbao, weil das von meiner jetzigen Position aus die nächsten Plätze sind, äh, die wir anfahren könnten. Ich rufe mal eine dieser Stellen auf und da heißt es zum Beispiel Bakio Autokarabanak. Und wenn ich jetzt äh, darauf klicke, dann öffnet sich ähm, schon ähm, ein Serviceschirm, ähm, wo ich ja, die Übernachtung dort buchen kann. Wenn ihr das erste Mal diese App startet, könnte es sein, dass ihr eben tatsächlich mit der spanischen Version startet. Dann gibt es hier links oben ähm, ein Gittermenü und dort könnt ihr ähm, die Einstellungen vornehmen. Das Einstellungszeichen befindet sich im weißen Teil rechts unten. Und dort seht ihr bereits, da kann man ganz oben äh, Language oder die Sprache eben einstellen. Wenn ihr dort auf das Icon klickt, habt ihr jetzt die Auswahl zu Spanisch, Englisch, Französisch, Portugiesisch, Katalan und ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Euskera ist. Also ich wähle Englisch aus und äh, gehe jetzt wieder zurück ähm, auf die Kartenübersicht. Jetzt muss ich wieder Bilbao aufrufen. Wie sind wir auf diese App gekommen? Wir hatten mit den üblichen Stellplatz-Such-Apps deutscher, niederländischer Machart einen Ausweichstellplatz gesucht in der Nähe von Bilbao, weil mit unseren Hunden hat uns der Platz in Bilbao selber nicht gefallen und wir sind dort wieder abgereist und sind dann in die Berge gefahren. Und wir standen dann plötzlich vor einem Tor, wo wir Hinweisschilder auf äh, diese App fanden, um auf den Platz drauf zu kommen, weil er war nicht durch Menschen besetzt. Es war so ein Self-Service-Platz in den Bergen bei Bilbao, äh, neben ja, einer kleinen, kleinen Stadt und äh, direkt nebenan zu einem Altersheim. Ähm, um also auf den Platz zu kommen, mussten wir dort vor Ort die App herunterladen und konnten dann äh, die Stellplatzmöglichkeit buchen und dann auch mit der App das Tor öffnen. Aber dazu komme ich jetzt etwas später. Noch ein wenig zu den Funktionen der App. Was wir nicht so gut fanden in dieser App ist, dass das Suchen eines neuen Platzes nicht ganz so komfortabel war. Man kann zwar über eine Suchfunktion Städtenamen eingeben, Ortsnamen eingeben und dann auf der Karte direkt dorthin springen, aber wir hatten den Eindruck, zumindest war es damals so im Oktober 2022, dass wir nicht unbedingt die um diesen Ort herumliegenden Plätze wirklich finden konnten. Obwohl ich euch hier bereits gezeigt habe, dass hier in einiger Entfernung von mir, nämlich im Nordosten von Spanien, Plätze angezeigt werden. Das müssen wir selber ausprobieren und vielleicht auch, wenn ihr euch die App herunterladet, spielt ein bisschen damit und versucht die Funktionen ähm, zu erlernen. Es könnte zum Beispiel auch sein, dass ihr über eine einfache Google-Suche einen schönen Stellplatz findet, der euch zusagt und wenn ihr dann auf die entsprechenden Infoseiten geht von diesem Stellplatz, dass ihr dann bereits einen Hinweis auf die Pverde ähm, App findet. Das ist ganz vorteilhaft, weil so kann man bereits Tage im Voraus diesen Platz buchen oder sich einen Stellplatz auf diesem Platz sicherstellen. Allerdings bei den beiden Plätzen, die wir angefahren haben, war es nicht möglich, eine konkrete Nummer eines Platzes zu buchen. Aber ich muss sagen, ähm, soweit wir die Plätze vorgefunden haben, waren sie vom Prinzip her auch auf jedem Platz 
äh, selbst mit unserem neuen Meterfahrzeug ähm, benutzbar, äh, so dass ihr da in der Regel keine Schwierigkeit bekommen dürft. Im Sommer muss man natürlich damit rechnen, dass das viel ausgebuchter ist. Als wir im Herbst gefahren sind, waren wir oftmals nur mit drei oder vier Fahrzeugen zusammen. Äh, Im Westen war das ein bisschen anders, da war es auch noch wärmer. Äh, da war der Platz schon relativ gut besucht. Dort hatte man, glaube ich, so 34 Plätze und davon waren etwa 15 besetzt. Aber wie gesagt, das könnt ihr bereits in der App vorbuchen. Ich zeige euch jetzt anhand des Platzes, den wir angefahren haben, wie so ein Buchungsvorgang vorgehen kann. Wir waren hier in dem Parking der Autokaravanas Balmaseda. Und wenn ich jetzt hier drauf gehe, bekommen wir bereits für ja, die nächsten Monate eine Reservierung angezeigt. Und es ist... Hier tatsächlich so, ähm, dass bereits ähm, ja, einige Buchungen jetzt im Februar vorliegen. Ich bin selber ein wenig erstaunt über die Anzahl und wir finden hier die Information, dass die freien Plätze äh, in Klammern angegeben sind. Das heißt, hier sind ja seltsamerweise in einem Fall käme man auf 29, im anderen Fall käme man auf 36 insgesamt. Da weiß ich nicht, ob das äh, wirklich hier so stimmt. Die Buchungen gehen immer von 12 Uhr mittags bis ja, 12 Uhr mittags des nächsten Tages. Also ihr solltet also nach 12 Uhr anfahren und bereits am nächsten Tag oder nach einigen Tagen vor 12 Uhr wieder abreisen und ich kann einfach die Tage hier auswählen, indem ich den Anfangstag und auch den Endtag nacheinander anklicke und auf Book Now gehe. Ich mache das jetzt hier einmal und tue so, als wenn ich mich eine ganze Woche hinstellen möchte, von Mittwoch bis Mittwoch der nächsten Woche und kann jetzt auf äh, das Buchen gehen. Und jetzt seht ihr, dass hier dieser Balma Seda Platz tatsächlich lediglich für die ganze Woche 14 Euro kostet. Und das war das Tolle, was wir äh, an diesem Platz erlebt haben. Ähm, dass wir ja sogar Wasser äh, tanken konnten und lediglich 2 Euro die Nacht bezahlt haben. Schauen wir nun, was hier passiert, wenn ich auf die Buchung klicke. Übrigens könnt ihr auch mit einem anderen Fahrzeug als dem, was ihr voreingestellt habt, äh, den Platz befahren. Wie ihr seht, habe ich hier das Nummernschild unseres Hippo bereits fest hinterlegt und ähm, könnte aber hier auch ein Alternativ Fahrzeug angeben. Ich gehe jetzt auf Book Now, dann wechselt der Bildschirm und jetzt könnte ich ähm, die Kreditkarteninformationen ähm, hier oben eingeben. Ihr seht, es ist also keine EC-Bezahlung möglich, sondern ihr könnt lediglich mit Kreditkarte bezahlen. Hier bekommt man den Preis angezeigt. Und ich habe die verschiedenen Buchungsoptionen, ob zum Beispiel mit Visa oder mit Mastercard. Nachdem ihr die Buchung vorgenommen habt, seid ihr auf der sicheren Seite. Und am Anfahrts Anfahrtstag kommt ihr zum Tor und dort werdet ihr ein Eingabeterminal finden. Und zwar diese App vergibt euch euren äh, persönlichen Key, einen, einen mehrstelligen Schlüssel, ich meine es wären acht Ziffern, äh, zusammen mit dem Nummernzeichen oder die Engländer sagen Pound, das ist das doppelte Kreuzzeichen ähm, auf eurem Handy, könnt ihr dann an dem Terminal einfach euren Code eingeben und äh, dann öffnet sich automatisch die Tür. Wir waren auch an einem zweiten Platz, wo wir zum Beispiel nachts mal mit den Hunden raus mussten. Und da ist es so, dass auch nachts die Tore und die Türen geschlossen sind und 
mit Hilfe der App äh, konnte man dann ähm, ja, das Gelände verlassen. Äh, also entweder merkt man sich äh, den eigenen Code oder man nimmt, und das ist auch zu empfehlen, das Handy bereits mit. Auf dem zweiten Platz haben wir nämlich erlebt, dass es dort eine Funktion gab, wo ihr einfach ähm, drauf tippen konnten, konntet und durch die elektronische Steuerung übers Internet wurde ein Signal an das Tor äh, gesendet, so dass ihr mit eurer äh, persönlichen Codeeinstellung mit der App dieses Tor durch Klicken auf euer Handy öffnen konntet. Wie bereits gesagt, haben wir Erfahrungen mit zwei dieser Plätze sammeln können. Und zwar befand sich der zweite ganz im Westen äh, von Spanien, ja schon etwas auf der Mitte an der Grenze äh, zu Portugal. Und zwar war das ein Naturcamperpark, so war er angekündigt. Er hieß ich muss das ablesen, Camperpark Carceres Nature und ihr seht hier neben mir äh, ja die Tickets, die wir insgesamt gebucht haben, weil uns hat es auf dem Carceres Nature so gut gefallen, dass wir noch eine zweite Nacht nachgebucht haben. Dort war ein wenig mehr äh, Luxus vorhanden, weil dort waren auch Duschen ähm, angebracht ähm, und ähm, ja, es gab so ein paar äh, weitere Pluspunkte auf diesem Platz, aber vor allem das Teure äh, war die Natur und wir zeigen euch jetzt gleich ein paar Shots von diesem Platz. Und an dieser Stelle sage ich schon Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine tolle Reisesaison, vielleicht dieses Mal in den Norden von Spanien mit der Hilfe der P. Verde App und sage Servus, bye bye, bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal. Viel Spaß bei den nächsten Aufnahmen.